করোনার মরণ থাবার নিচে রয়েছে দেশবাসী এই মহামারীর শুরুতে চট্টগ্রামের সংক্রমণের ভয়াবহতা নিয়ে আশঙ্কা এখন চরম বাস্তবতা আর এই জন্য অন্যান্য সকল অবস্থার চাইতে সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে এই অঞ্চলের ভেঙে পড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা এই খাতের মুনাফালবী মানসিকতা তথা অরাজকতা করোনা হাত থেকে বাঁচতে যখন ঘরে থাকা এই অন্যতম মূলমন্ত্র তখন জীবনের প্রশ্নে চিকিৎসা খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দাবিতে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার জনগণ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই দাবিতে সোচ্চার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মাহবুল আলম গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে করোনার এই মহামারীকালে চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রীসহ জীবন বাঁচানোর সরঞ্জামের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও মূল্যবৃদ্ধি না করার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি চিকিৎসা সামগ্রী ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে আমদানি করা এই সময়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালাসের আহ্বানও জানান সেই সাথে পুলিশ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীসহ বিরাজিত সময়ে দায়িত্ব পালনরত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান একই ধরনের বিবৃতি দিয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সচিব কাজী মোহাম্মদ ফুরকান রেজা বৈশ্বিক মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরবস্থা চলছে মন্তব্য করে সকল হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু করার জোর দাবি জানান একই দাবিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নাগরিক আন্দোলন নামের সংগঠনের উদ্যোগেও সাত জুন রবিবার সকাল এগারোটায় চারাগি মোড়ে দুর্বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে আয়োজনটির সংগঠক শরীফ চৌহানের সঞ্চালনায় এই দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিবি নেতা অশোক সাহা শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সাংবাদিক নেতা হাসান ফেরদৌস আবৃত্তি শিল্পী রাশেদ হাসান প্রকৌশলী দালুয়ার মজুমদার আইনজীবী জহির উদ্দিন বাসুক নেতা মহিমুদ্দিন নায়ব নেতা মিঠুল দাসগুপ্ত শিল্পী আলোকময় তলাপাত্র প্রকাশক নুরুল আফসার সাংস্কৃতিক সংগঠক সুনীল ধর বেসরকারি আইসোলেশন সেন্টারের উদ্যোক্তা সাজ্জাত হোসেন খালাগর সংগঠক বনবিহারী চক্রবর্তী ছাত্র নেতা সাইফুদ্দিন সুজন সাংস্কৃতিক সংগঠক রুবেল দাস প্রিন্স শৈবাল পারিয়াল সুভাষ ঘোষ ও তপন দেব একই দাবি জানান চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ পরিবেশ ফোরাম আয়োজিত মানববন্ধন থেকে সাংবাদিক আলিউর রহমান তাজুল ইসলাম আরিকা মাইসা সহ আরও অনেকে আর এই সকল দাবির মুখে করোনা ঝুঁকির আইসোলেশন থেকে কাজে যোগ দিয়ে কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহসিন সহকারি পরিদর্শক তদন্ত মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নগরীর ঔষধ বিপণী হাজারি লাইনে অভিযান চালিয়ে গফুর ফার্মা নামের একটি ফার্মেসি থেকে মোহাম্মদ আশরাফ অনিক ধর ও আকবর হোসেন নামের তিনজনকে গ্রেফতার করেন এরা করোনার ওষুধ দেড়শো টাকা মূল্যের ইভেরা সিক্স এক হাজার টাকায় বিক্রির চেষ্টা করছিল এ সময় অভিযান চলাকালে পুলিশ অভিযোগটি জানতে পেরে তাদের গ্রেফতার করলেও কফিল উদ্দিন নামের আরও একজন পালিয়ে যায় আর এই বিপন্ন দশায় আশঙ্কার সংবাদটি হল রবিবার জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার শেখ ফজলের আব্বির দেয়া তথ্যমতে চট্টগ্রামে ছয়শো ষোলোটি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন একশো ছয় জনের শরীরে সংক্রমণ পাওয়া গেছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল চার হাজার আটষট্টি জন মারা গেছেন আটানব্বই জন সুস্থ হয়েছেন দুশো চুয়াত্তর জন চোদ্দটি উপজেলার মধ্যে করোনা সংক্রমণের হার বেশি পটিয়ায় এখানে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন ডেক্স রিপোর্ট বাংলা বাহিন্য চট্টগ্রাম